हाय दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एम एक्स प्लेयर पे रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है रक्तांचल ये सीरीज में आपको तकरीबन नौ एपिसोड देखने को मिलते हैं हर एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे के तो यार इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीरीज मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए तो इस सब सवालों के जवाब मैं आपको इस सीरीज में दूंगा लेकिन ये आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो साथी बैल आइकन उसे भी कर देना प्रेस और हाँ अगर ज्यादा अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती नाइनटीन एटी सिक्स में जहां पर हमें नजर आते वसीम खान जिसका यहाँ पर रोल प्ले किया निकितन धीर ने वो एक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के एक बड़े टेंडर माफिया उसके अलावा वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन की भी स्मगलिंग करते हैं और साथ साथ उनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है लेकिन कहानी में टू स्टाफ आता है जब एक यंग क्रिमिनल विजय सिंह जिसका यहाँ पे रोल प्ले किया क्रांति प्रकाश झा ने उसकी एंट्री होती है अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी अब बात करते हैं कि सीरीज में पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर तो आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर वन और टू देखी होगी और आपने हमारे इंडिया की फाइनेस्ट वेब सीरीज मिर्जापुर देखी होगी तो आप लोग कह सकते हैं रक्तांचल एक लाइट वर्जन है वसेपुर और मिर्जापुर का क्योंकि इस सीरीज में आपको देखने के लिए कुछ भी नया नहीं मिलता है सिर्फ आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई कैरेक्टर्स के नाम बदल चुके और एक्टर्स की एंट्री हो गई है उसके अलावा आप काफी चीजें सिमिलर लगती है तो आप बात करेंगे सीरीज में कैरेक्टर्स की तो वसीम खान यानी कि निकितन धीर जिनको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया इस सीरीज में लेकिन कहीं से भी वो बंदा इस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठा था और दो कुछ कुछ सीन्स उसके अच्छे भी है लेकिन फिर भी जब आप इस तरीके की चीजें देखते हो तो आपके माइंड में चीज बढ़ जाती है अगर आप किसी माफिया को देख रहे हो तो आपको फील आना चाहिए एक दहशत डर के हाँ वाकई में जो पब्लिक उससे डर रही है तो उसमें कुछ है जैसे कि वसैपुर में रामाधी सिंह वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो मतलब बहुत ही हरामी कैरेक्टर था भाई वो फील भी आता एज ए व्यूवर आप उस मूवी को देखो तो आपको फील आता कि यार ये बहुत ही बहुत ही घटिया आदमी और वाकई में इसने कई लोगों को मारा और यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने बहुत कुछ किया भी है लेकिन यहाँ पर वसीम खान कैरेक्टर को इतना डेवलप किया नहीं तो इसलिए वो फील आती नहीं है और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि उसके इतने सीन्स भी नहीं है मतलब जितने भी एक्शन सिक्वेंस है वो आपको नजर नहीं आता सिर्फ आपको एंडिंग क्लाइमेक्स में एक्शन सिक्वेंस करते हुए नजर आता है उसके अलावा बस वो बक्चौदी करते हुए नजर आता है उसके अलावा इस सीरीज में दूसरे कैरेक्टर विजय सिंह की बात करूँ क्या यहाँ पर रोल प्ले के क्रांति प्रकाश झा ने तो उस लड़के ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कोशिश की अपने रोल को प्ले करने की और वो यहाँ पर एज ए एंटी हीरो आपको नजर भी आता है तो उसका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा क्योंकि उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप भी किया है यानी कि उसके पास्ट में क्या क्या चीजें होती जिस वजह से वो इतना बड़ा माफिया बनने पर मजबूर हो गया वो सब कुछ हमें बताने की वजह से कहीं ना कहीं आपको वो कैरेक्टर अच्छा भी लगता है उसके अलावा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इन दोनों मेन कैरेक्टर्स के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा वैसा नहीं है यहाँ पर आपको कुछ और भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो इनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है स्पेशली यहाँ पर सेक्रेट गेम का मथु जिसको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया उसका यहाँ पर नाम है संकी पांडे और मैं शॉक्ट हो गया कि उस एक्टर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया उसके अलावा यहाँ पर दो और कैरेक्टर है जिससे आप इजिली कनेक्ट हो जाते हो आइटम बॉम्ब और कट्ठा और बस यही दो कैरेक्टर है जो काफी लवेबल कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज के और आप इजिली इन दोनों से कनेक्ट हो जाते हो उसके अलावा मैं सीरीज में वायलेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको भर भर के हर एक सीन में आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे यानी कि लोगों को तो इस तरह से मार रहे हैं कि यूपी में 1980s में लोगों की जान की तो कोई कीमत थी नहीं और पुलिस वालों को तो यहाँ पर झाट के वाल के हिसाब से बताया गया खैर उसके अलावा अगर मैं सीरीज में एडल सीन्स की बात करूँ तो यह थर्ड एपिसोड में आपको एक एडल सीन देखने को मिलता है लेकिन वो सीन की कोई भी जरूरत नहीं थी सीरीज में सीरियसली बता रहा हूँ उसको क्यों डाला गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा अगर आप ऐसे प्रिटेंड कर देते कि हाँ वहाँ पे एक एडल सीन्स हो रहा है तो भी आप लोग समझ जाते हैं लेकिन उसको बताने की कोई जरूरत थी नहीं उसके अलावा इस सीरीज में गाली गलोच की बात को यहाँ पर दो गाली बहुत ही कॉमन है एक तो बीएसडी के यानी भोसडी के और दूसरी मात्र ये दो गाली आपको हर एक कैरेक्टर के मुंह से सुनने को मिलती है और हर एक तीसरे सीन में आपको यही दो कॉमन गाली इस सीरीज में देखने को मिलती है जो की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ठीक है ओके लेकिन उसके बाद ये गाली आपको बहुत ही इरिटेट करती है क्योंकि कुछ नई गाली प्रेजेंट करो बार बार यही गाली यही गाली यही गाली इससे ये साबित होता है कि जिसने इसका डायलॉग लिखा है उसको ये दोनों गाली बहुत पसंद है या तो फिर 1980s में बोसडी की और एमसी ये वहां की कॉमन गाली होगी खैर उसके अलावा सीरीज के सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो ये रियल लोकेशन में शूट होने की वजह से सिनेमाटोग्
ओके लगी इतनी कुछ खास लगी नहीं मैंने इससे बेटर चीजें देख चुका ऑलरेडी उसके बाद सीजन वन देखने के बाद इतना कंफर्मली मैं कह सकता हूँ कि इसका सीजन टू जरूर आएगा लेकिन वो अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है अगर ऑडियंस की सीरीज अच्छी लगती है जो कि गांव देहात के लोगों को अच्छी लगेगी लेकिन जिन लोगों ने गैंग्स ऑफ वसेपुर देख चुके जिन लोगों ने मिर्जापुर देख चुके तो उन लोग इस सीरीज से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना हाँ फिर भी ये वन टाइम वॉच है अगर आप घर पे खाली बैठे हो तो तो बस यार इस वीडियो में इतना अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस और उसके अलावा आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मैं आपका जवाब जरूर दूंगा अगर नेगेटिव करना तो जरूर करो पॉजिटिव करना तो भी जरूर करो तो बस इस वीडियो में इतना ही टिल देन बाय